వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అమ్మ వంట స్పెషల్ మీ కోమల చౌదరి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ బాగున్నారండి ఆ రోజు చెప్పాను కదండి మజ్జిగ పులుసు పెట్టి మొక్కలకు పోస్తాను వేస్ట్ చేయనని అది చూపిద్దామని ఈరోజు మొక్కలకి అది బాగా అందులో కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిరకాయలు అన్నీ మెత్త మిక్స్ చేసి పేస్ట్ చేసి ఆ మజ్జిగలో కలిపి బాగా పులుసు పెట్టాను రెండు రోజులు ఇవి మొక్కలు పోస్తే మొక్కలకి మంచిదండి పురుగులు గట్రా ఉల్లి పుట్స్ లాంటివి ఏమి రావు వంగ మొక్కలకైతే పైనుండి పోస్తాను తత్మ మొక్కలకైతే మామూలుగా కింద పోసినా కానీ వంగ మొక్కలు మాత్రం పైనుండి దొరుకుతా పిచ్చుకులు పావురాలు వస్తాయండి వాటికి గిన్నె నిండా నీళ్లు పెడతానండి రోజు సమ్మర్ కదా పాపం తాగెళ్తాయని వంగ మొక్కలు తలస్నానం చేయించినట్టు పోస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇంకా అందువల్ల వాటికి ఏమి పురుగు గట్ట రాదండి నీట్గా ఉంటాయి ఈ మొక్కలు అట్లా అప్పుడు వారానికి ఒకసారి పది రోజులకు ఒకసారి అట్లాగు మజ్జిగ పుల్లటి మజ్జిగతో చిన్నులు పాయి పచ్చిమిరాయి మిక్సీ కొట్టి కలిపి అలా పోస్తూ ఉంటానండి నాకు ఇష్టం అండి మొక్కలు పెంచాలన్న కూరగాయలు మొక్కలు కానీ అదిగోండి అక్కడ దోశ చెట్టు అలుకుంటుందండి దోశ పాది అవి వెనక్కి కనిపించేది మా పాప స్కూల్ అండి పచ్చిమిరకాయలు మొక్క అండి ఇన్ని పచ్చిమిరకాయలు కాసిందో అండి ఈ మొక్క దాని వెనక అదిగోండి ఆ మొక్క కనిపిస్తుంది మీకు అది యాపిల్ బీరు అండి ఇక్కడ మా గుంటూరు సైడ్ తక్కువ కానీ ఇక్కడ కడపలో బాగా దొరుకుతాయండి యాపిల్ బీరు చాలా బాగుంటాయండి కేజీ వచ్చేసి ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు అమ్ముతారు యాపిల్ పొండు అంత పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయండి అంత టేస్ట్గా ఉంటాయి అందుకని మొక్క ఎలానే పెంచాలని పది గింజలు పెడితే ఒక గింజ ఒక మొక్క వచ్చిందండి నేను ఆ కుండీలో జాగ్రత్త పెంచుతున్నానండి రేపు వెళ్ళేటప్పుడు మంగళగిరి వెళ్ళేటప్పుడు లాక్డౌన్ అయిపోయాక అక్కడ మాకు సైటు మా సొంత హౌస్లో ఉన్నాయండి అక్కడ పెడదామని దాన్ని ఆ కుండీలో జాగ్రత్త పెంచుతున్నానండి కుండీలో నుంచితే నాలుగైదు కాయలు కంటే రాదండి కింద భూమిలో పెడితే కనుక అబ్బా పిచ్చ పిచ్చగా చేస్తుందండి ఎంత బాగుంటాయో పెద్ద పెద్ద ఇంత లావన అసలు ఇవన్నీ వంగ మొక్కలు అండి పచ్చిమిరపకాయలు వంగలు మొన్న దాకా టమాటాలు ఉన్నాయి చాలా కాయలు కాసినాయండి ఇంకా అవి అయిపోతే అవి తీసేసానండి ఇంక ఈ సమ్మర్ కదా నేను ఇంకేం పెట్టలేదు కొన్ని కుండీలు అలా చాలా వరకు ఖాళీగా ఉన్నాయి రేపు తొలకరి వచ్చాక తొలక జల్లు పడ్డాక జూన్ జూలైలో పెడతానండి నాకు మొక్కలు అంటే ఇష్టం మా వారికి అందరికి కూడా మొక్కలు అంటే ఇష్టం అండి మాకు ఇకను ఏదో మా పాపకు కూడా బాల్కానీలు కాబట్టి కొన్ని పెట్టుకున్నామండి మొన్న అయితే అసలు అవి ఏ కనిపించేది కాదండి రోడ్డు బీరపాదులు బీరకాయలు పొట్ల పాదులు బాగా అల్లిపోయాయండి ఆ డ్రిల్స్ అంతా ఇంక ఇప్పుడు సమ్మర్ కదా వదిలేసేసానండి ఇంక తీసేసి ఇట్లా ఇంకా బెడ్రూమ్ బాల్కానీకి వెళ్తే అక్కడైతే ఇంకా ఎండ ఎక్కువగా వస్తుందండి అక్కడ ఇక్కడ ఇది వంటగది బాల్కానీ కాబట్టి కొంచెం తక్కువ ఇదిగోండి బెడ్రూమ్ బాల్కానీ బాగా ఎండ ఎక్కువగా ఉంటుందని ఇంకా వీటిని వదిలేసానండి కొన్ని కొన్ని వదిలేసేసా మొక్కలన్నీ రేపు వర్షం పడినప్పుడు కానీ బాగా పెట్టనండి అన్ని స్వీట్స్ జాగ్రత్త చేసి పెట్టుకున్నాను అవన్నీ వంగ మొక్కలు రెండో మూడో ఉన్నాయి ఇగోండి మొన్న కొం కూరగాయలు తొక్క అవన్నీ తీసేసండి ఇక ఆ మధ్య డబ్బాలు పెరుగు డబ్బాలు దాచి పెట్టించాను దాని మీద మట్టేసి అది కంపోస్ట్ అవ్వగానే మళ్ళీ ఆ మొక్కలకి వేస్తే బలంగా ఉంటాయండి ఇదేమో ఇది దోశ చెట్టు కూడా బాగా అల్లుకుందండి ఇక్కడ అలోవేరా మాత్రం ఇక్కడ కుండి ఆ బాల్కానీలో కుండి పెట్టుకున్నారండి ప్రతి వారానికి ఒకసారి అలోవేరా కట్ చేసి మా పాపకి తలకర పట్టిస్తానండి తల స్నానం చేయబోయే ముందు హెయిర్ లాస్ అవ్వకుండా ఈ అలోవేరా దాన్ని జాగ్రత్తగా పెంచుకుంటానండి ఇదేమో దోశ చెట్టు బాగా అల్లుకుందండి ఇది అక్కడ నుండి దాని దాని ఫస్ట్ అక్కడ ఉందండి దాని మొదలు అక్కడ నుండి ఇదంతా అల్లుకుంది ఇదంతా ఇంకా కాయలు అయితే పడలేదు కానీ ఏమి దోశ తెలియదు కానీ పడిందండి పడి మొలిసింది ఇక్కడ కర్బూజ చాలా ఉంటాయండి అన్ని గింజలు అందులో ఏ ఏ గింజ వేస్ట్ అని అండి ఆ కుండీలో అయినా వస్తే ఏదన్నా ఒక బతికిద్దేమోనని ఇదండి ఇది కూడా అసలు మొన్న నెల రెండు నెలల క్రితం అయితే ఇదంతా అలుగుపోయి ఉన్నాయండి బేరు చెట్లు అయితేనేమి చిక్కుడు చెట్లు అయితేనేమి దోశ చెట్లు అయితేనేమి ఇంకా సమ్మర్ వచ్చేసింది కదండి ఇంకా నేను వెళ్ళిన వేస్ట్ పన్నెండు గంటలు స్టార్ట్ అవుతానండి సాయంత్రం ఐదున్నర వరకు ఎంటర్ ఉంటుందండి ఈ బాల్కానీలో సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ద బెల్ ఐకాన్ ఇంకైతే ఇది లెంత్ చిన్నదిగా ఉంది ఇంకొకటి పెడదాం అమ్మా అంటే ఈ కర్రీ ఈరోజు ఈ రోజు నుండి బీరకాయ కూర వండుతున్నాను అదే పెడదామనేసి తీసానండి వీడియో బీరకాయ కూరలో కోడి గుడ్డు వేసి ఉండేదండి మా అత్తయ్య గారు ఉండేదండి నాకైతే తెలియదు అత్తయ్య దగ్గర నేర్చుకున్నానండి కూర బీరకాయ బీరకాయ కూరలో ఎగ్స్ వేసేదండి ఆరోగ్యానికి మాత్రం చాలా మంచిదండి అది బీరకాయ కానీ ఎగ్స్ కానీ మంచిది కదా చాలా బా టేస్ట్గా కూడా ఉండేదండి బాగుండేది నీకు అత్తయ్య నేర్పిన దగ్గర నేను అప్పుడప్పుడు చేస్తాను అదేమో బీరకాయ టమాటా పచ్చడి చేద్దామని వేపిస్తున్నారండి పక్కన 
ఈ కూర కూడా పెడదాం మమ్మీ చిన్నది అయిపోయిందంటే సరే ఇది తీయమ్మా అంటే తీసిందండి మా పాప ఇంకా అంతా అండి షూటింగ్ చేయటం కానీ ఎడిటింగ్ చేయటం కానీ ఇంకా డైరెక్టర్ అన్ని సమస్తం మా పాపేనండి నాకేం లేదు ఊళ్ళా ఒట్టం అనటమే నేను నాకేం తెలియదు కూడాను అంతా మా పాపే చూసుకుంటుందండి దానికి ఇంట్రెస్ట్ అండి ఇదంతా అదండి బాగా ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసానండి తాలింపు గింజలు వేసాక ఇప్పుడే ఉప్పు వేసానండి తాలింపు గింజలు బాగా నూనె ఏగనివ్వండి ఎందుకంటే బాగా నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేస్తే ఆయిల్ చింది గోడలు నిండా గ్యాస్ స్టవ్ నిండా బడి మడ్డి మడ్డి ఉంటుందని మూడు వందలు ఏగంగా వేసేస్తానండి ఎక్కువ హైలో పెట్టుకోకుండా ఆయిల్ వేసేటప్పుడు ఆయిల్లో మాత్రం ముక్కలు వేసేటప్పుడు మెల్లిగా వేస్తానండి చింది గోడలు నిండా ఇది స్టవ్ నిండా మడ్డి మడ్డిగా ఉంటుందండి చిరాకు ఉంటుందండి నాకు అట్లా అందువల్ల ఎక్కువగా ఏగ నీకు కొంచెం అదే పప్పు గట్ట తాలింపు అయితేనండి తాలింపు బయట తీసుకెళ్ళి బాల్కాని తీసుకెళ్ళేస్తానండి మడ్డి పెట్టిపోయింది వంట గది చిరాకు ఉంటుందని కరివేపాకు వేసానండి ఉప్పు పసుపు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ మొక్కలు పచ్చిపాయ మొక్కలు ఎగుతున్నా ఎగుతా ఉన్నాయండి ఈ సగం వేగిన తర్వాత అప్పుడు బీరకాయలు వేయాలండి బీరకాయలు కూడా వేసి వేసా ఇవి కూడా అండి చక్కగా మూత పెడితే బాగా మగ్గిపోతాయి ఇవి కూడా బాగా ఏగాలండి బాగా వేగిన తర్వాత సగం వేగిపోయాయండి ఇంకా ఏగాలి బాగా ఏమో మీరు చేస్తారో తెలియ చేయరో తెలియదు కానీ నాకైతే తెలియదండి మ్యాక్సిమం మా అత్తయ్య గారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను ఆవిడ పాపం పెద్ద ఆవిడ అయిపోయి మనసులో ఉన్నారు అత్తయ్య ఆవిడ దగ్గర నేర్చు కరివే కొత్తిమీర వేస్తున్నానండి కొంచెం ఎందుకంటే కోడి గుడ్లు వేస్తాం కదా కొంచెం విశ్వాసం రాకుండా ఉంటుంది మూడు ఎగ్లు వేసానండి ఆ బీరకాయ మొక్కలకి అవి చాలు ఇవి కూడా వేసాక బాగా ఎర్రగా వేయించుకోవాలండి నేను ఫస్ట్ అత్త ఏంటంటే అబ్బా ఎగ్స్ ఏంటి ఆ బీరకాయలు ఏంటి అబ్బా బబ్బా అనుకున్నానండి ఆ బే తర్వాత తిన్నాక టేస్ట్ కాతి వేడి వేడిగా తినాలండి వేడారిపోయాక మరలా నీశ్వాసం వస్తే వేడి వేడికి తింటే చాలా బాగుందండి హెల్త్ కూడా చాలా మంచిదండి అప్పుడు అప్పుడు నుండి ఇక నేను బాగానే ఉందని అప్పుడు నేను కూడా చేస్తున్నాను అండి అదివరకు తెలియదండి నాకు మా అత్తగారు నేర్పిన స్పెషల్ కర్రీ ఏంటంటే ఇదొకటేనండి ఇక దీని కూర ఈ కూర పేరు మా వారు మా అమ్మ కూర అని పెట్టుకున్నారండి దీనికి మా మమ్మీ కూర మా మమ్మీ కూర అనుకుంటూ తింటారండి హ్యాపీగా అది ఎలా అన్నా ఉన్నాయి మా మమ్మీ కూర దానికి ఒక పేరు పెట్టుకున్నారండి ఆయన ఎందుకంటే నేను చేసే వంటలు అది ఒకటేనండి మా అత్తయ్య నేర్పింది అన్ని మా అమ్మ నేర్పింది నేను ఊరు ఊరు తిరిగి నేర్చుకుని కూరలేనండి ఇది ఒకటి అత్తగారి దగ్గర నేర్చుకుని కూర అందువల్ల అమ్మ కూర అని పేరు పెట్టుకున్నారు అది కదా అయిపోయిందండి ఇది బీరకాయ పచ్చడి ఈరోజు వంటలు బీరకాయ పచ్చడి బీరకాయ ఫ్రై పాలకూర పప్పు ఇదండి విషయం ఇవ్వండి ఈరోజు మా కూరలో బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటానండి